আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম জানাচ্ছি নোবেল প্রাইজ দুই হাজার তেইশের সাম্প্রতিক সাধারণ জ্ঞান দেখার জন্য বিসিএস ব্যাংক প্রাইমারি শিক্ষক নিবন্ধন কিংবা প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ ও ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা সহ যে কোনো নিয়োগের জন্য আজকের এই তথ্যগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা কথা দিচ্ছি কোনো পরীক্ষা যদি নোবেল প্রাইজ থেকে প্রশ্ন আসে তাহলে আপনি আজকের এই টিউটাল থেকে হানড্রেড পারসেন্ট কমন পাবেন ইনশাল্লাহ তো চলুন শুরুতে আমরা জেনে নিব যে আজকের এই টিউটোরিয়ালে কী কী থাকছে আজকের এই টিউটোরিয়ালে থাকছে নোবেল প্রাইজ আপডেট দু হাজার তেইশ এবং খুবই সুন্দরভাবে সাজানো শর্টকাট তারপর থাকছে নোবেল প্রাইজ সম্পর্কিত বিগত বছরে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর এবং সব শেষে থাকছে কুইজ যদি সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে অবশ্যই কুইজের উত্তর দিতে পারবেন তো চলুন শুরু করব তার আগে বলবো যারা এর পিডিএফ পেতে চান আমরা এটি জেপিজি আকারে ফেসবুকে দিব আমাদের ফেসবুকের সেই পোস্টে আপনি যদি পিডিএফ পেতে চান তাহলে কমেন্টস করবেন অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন এবং লাইক দিয়ে সাথে থাকবেন শুরু করছি আজকের আয়োজন আজকের আয়োজনের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে দু সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হলেন কারা দু সালে চিকিৎসায় নোবেল পেয়েছেন দুজন তারা হলেন ক্যাটালিন কারিকো হাঙ্গেরি আর হলেন ড্রু ওয়াইসম্যান যুক্তরাষ্ট্র এখানে ছবিতে দেখছেন ক্যাটলিন কারিকো ইনি হাঙ্গেরির আর ড্রু ওয়াইসম্যান ইনি যুক্তরাষ্ট্রের এই দুজন দু সালে চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এখন এনারা কেন পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার এনারা পেয়েছেন করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য কারা কারা পেলেন চিকিৎসা ক্যাটলিন কারিকো এবং ড্রু ওয়াইসম্যান ক্যাটলিন কারিকো হাঙ্গেরি ড্রু ওয়াইসম্যান যুক্তরাষ্ট্র তাহলে চলুন এবার আমরা শর্টকাটটি দেখে নিই আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারের শর্টকাটটি এভাবে দেখতে পারি লোকটি হাঙ্গেরিতে কেটলিবারের ডিউ খেয়ে চিকিৎসার জন্য গেলেন যুক্তরাষ্ট্র খেয়াল করুন এই যে কেটলি থেকে ক্যাটলিন কারিকো আর এই ডিউ থেকে ডিউ ওয়াসম্যান থেকে ডিউ এ দুটো মনে রাখলে মোটামুটি আপনি মনে রাখতে পারবেন এখানে বলা আছে লোকটি হাঙ্গেরিতে কেটলি কেটলি ভরা ডিউ খেয়ে অর্থাৎ হাঙ্গেরির ক্যাটলিন ক্যারিকো আর ডিউ খেয়ে চিকিৎসার জন্য মানে চিকিৎসায় নোবেল বিজয়ী কোথায় গেলেন যুক্তরাষ্ট্র তার মানে ডিউ ওয়েসম্যান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের এই জন্য এই শর্টকাটটি দেওয়া হয়েছে আপনি অন্য কোনোভাবে মনে রাখতে পারেন আমরা আমাদের মতো করে একটি শর্টকাট দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং কিছু ক্লু দেওয়ার চেষ্টা করছি ক্যাটলিনের সাথে কেটলি আর ডিউ ওয়েসম্যানের সাথে ডিউ আশা করছি এটি আপনার জন্য মনে রাখতে সহায়তা করবে পরে হচ্ছে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দু বিজয়ী হলেন কয়জন রসায়নে মোট তিনজন নোবেল বিজয়ী হয়েছেন তারা হচ্ছেন প্রথমে অ্যালেক্সি ইয়াকিম রাশিয়া তিনি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মুঙ্গি বাউন্ডি ফ্রান্স এবং লুই ব্রুস যুক্তরাষ্ট্র এখানে দেখছেন মুঙ্গি বাউন্ডি তিনি ফ্রান্সের লুই ব্রুস তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এবং অ্যালেক্সি ইয়াকিম রাশিয়ার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের এই তিনজন দু সালে রসায়নে নোবেল বিজয় অর্জন করেছেন এখন আমরা জানব যে আর এনারা আসলে কেন পেয়েছেন এনারা পেয়েছেন কোয়ান্টাম ডট সংশ্লেষণ বিষয়ক গবেষণার জন্য তাদের এই পুরস্কার দেয়া হয় তাদের এ কাজ ন্যানো প্রযুক্তি বিষয়ক মৌলিক গবেষণায় অবদান রেখেছে এবারে আমরা এনাদের শর্টকাটটা জানব রসায়নের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আমরা জানি তিনজন তাদের শর্টকাট হচ্ছে এখানে দেখুন আলমের রস আছে রস মানে হচ্ছে রসায়ন খুব সহজে বোঝা যায় রস মানে রসায়ন আর সরেয়াতে হচ্ছে আলেক্সি ইয়াকিম রাশিয়া ইনি হচ্ছেন সরেয়া আলেক্সি ইয়াকিম এটা হচ্ছে কি সরেয়া তারপর হচ্ছে ল এ হচ্ছে ল লতে হচ্ছে লুই ব্রুস যুক্তরাষ্ট্র এবং মতে হচ্ছে মুঙ্গি বাউন্ডি ফ্রান্স এ হচ্ছে ম তাহলে এ হচ্ছে শর্টকাট সরেয়া লম আলম এবং আলমের রস আছে বলতে রসায়ন তাহলে কারা কারা আলমের সরেয়াতে আলেক্সি ইয়াকিম লতে লুই ব্রুস এবং মতে মুঙ্গি বাউন্ডি এটি হচ্ছে রসায়নের শর্টকাট আলমের রস আছে তারপরের প্রশ্নটি হচ্ছে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দু হাজার তেইশ বিজয়ীকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দু বিজয়ী হচ্ছে ইয়ন ফসে জন উলাফ ফসে তার নাটক গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে তার ভাষা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যারা কথা বলতে অক্ষম তাদের প্রসঙ্গে তিনি কথা বলেছেন এটা শর্টকাট যদি আমরা দেখি সাহিত্যিক ভাব নিয়ে নুরু ফেসে গেছে ইয়ন ফসে আর নুরু মানে হচ্ছে নরয় মনে রাখবেন ইয়ন ফসে যার দেশ হচ্ছে নরয় এই জন্য নুরু মানে নরয় আর সাহিত্যিক হচ্ছে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন ফেসে গেছে মানে ফসে ইয়ন ফসে এই হচ্ছে সাহিত্যের শর্টকাট এবার আমরা জানবো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দু হাজার তেইশ বিজয়ীকে 
শান্তিতে ইরানের মানবাধিকার কর্মী নার্গিস মোহাম্মদি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আপনারা ছবিতে দেখছেন ইনি হচ্ছে নার্গিস মোহাম্মদি যার বাড়ি ইরান তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইরানের নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং সবার জন্য মানবাধিকার ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে অবদান রাখায় নার্গিস মোহাম্মদিকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে পদার্থে নোবেল পুরস্কার দু বিজয়ীকে পদার্থে নোবেল পুরস্কার বিজয় অর্জন করেছেন পিয়ের এ আগস্তিনি ফ্যারেন্স ক্রাউস এবং অ্যান লিয়ের এই তিনজনকে এখানে দেখতেছেন পিয়ের এ আগস্তিনি ফ্যারেন্স ক্রাউস এবং অ্যান লিয়ের পিয়ের এ আগস্তিনি যার বাড়ি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ফ্যারেন্স ক্রাউস তিনি হাঙ্গেরির এবং অ্যান লিয়ের তিনি ফ্রান্স এই তিনজন পদার্থে নোবেল পুরস্কার দুই হাজার তেইশ বিজয়ী হয়েছেন আমরা এখন এদের শর্টকাটটা জানার চেষ্টা করব যে শর্টকাট হচ্ছে লিটনের অপদার্থ প্রিয়া আর ফেরেনি এখানে বুঝতেই পারছেন অপদার্থ মানে পদার্থের কথা বলা হচ্ছে পদার্থে নোবেল পুরস্কার আর লিতে লিটনতে হচ্ছে অ্যান লিয়ার লিটন মানে হচ্ছে অ্যান লিয়ার এটার সাথে এটার একটা সম্পর্ক দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে অ্যান লিয়ার আর প্রিয়া হচ্ছে পিয়ের এ অ্যাগস্তিনি এনার সাথে এটাতে দেওয়া হয়েছে আর ফেরেনি অর্থাৎ ফ্যারেন্স এটুকুন নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন যে এই শর্টকাটটি কীভাবে দেওয়া হয়েছে লিটনের মন হচ্ছে লিয়ার অ্যান লিয়ার তিনি ফ্রান্সের আর পদার্থ অপদার্থ মানে হচ্ছে পদার্থ বলা হয়েছে পদার্থ নোবেল পুরস্কার ফ্রিয়া পিয়ের অ্যাগস্তিনি আর ফেরেনি ফ্রেন্স ফেরেন্স ক্রাউস অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার দু পদার্থে পেয়েছেন তিনজন তারা হলেন পিয়ের আগস্তিনি ফেরেন্স ক্রাউস এবং অ্যান লিয়ার এবারে যাচ্ছি পরবর্তীতে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দু বিজয়ীকে তিনি হচ্ছেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ ক্লডিয়া গোল্ডিন এটা শর্টকাট এখানেই রয়েছে তিনি মার্কিন অর্থনীতিবিদ অর্থের সাথে কিসের সম্পর্ক অর্থের সাথে টাকা পয়সা সোনা দানা গোল্ড এর সম্পর্ক থাকে তো অর্থ অর্থনীতিতে নোবেল বিজয় করেছেন গোল্ডিন গোল্ড এটার সাথে এটা একটা সম্পর্ক আছে এটা দিয়ে মনে রাখবেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ ক্লডিয়া গোল্ডিন এবারে আমরা নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে বিগত বছরে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরগুলি জানব প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তককে আলফ্রেড নোবেল আলফ্রেড নোবেল কোন দেশের নাগরিক ছিলেন তিনি ছিলেন সুইডেনের নাগরিক আলফ্রেড নোবেল ছিলেন সুইডেনের নাগরিক নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেল ধনী হয়েছিলেন কিভাবে এটা আঠারোতম বিসিএস এসেছে এখানে সবগুলি প্রশ্নই বিগত পরীক্ষা বিগত কোনো না কোনো পরীক্ষা এসেছে সেগুলি দেখলেন এটাতে ক্লু দেওয়া আছে এটা আঠারোতম বিসিএস এসেছে তো তিনি আলফ্রেড নোবেল ধনী হয়েছিলেন কিভাবে তিনি ধনী হয়েছিলেন উন্নত ধরনের বিস্ফোরক আবিষ্কার করে আলফ্রেড নোবেল কি আবিষ্কারের কথা বলে করেছিলেন আলফ্রেড নোবেল আবিষ্কার করেছিলেন ডিনামাইট তিনি আবিষ্কার করেন কি ডিনামাইট যে প্রশ্নটি তিরিশতম বিশেষে এসেছে আলফ্রেড নোবেল কি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ডিনামাইট নোবেল পুরস্কার কোন দেশ থেকে দেয়া হয় এটি দেয়া হয় সুইডেন থেকে নোবেল শান্তি পুরস্কার কোন দেশ থেকে ঘোষণা করা হয় মনে রাখবেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় সুইডেন থেকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় নরওয়ে থেকে নিচের কোন সংস্থাটি শান্তি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে নোবেল কমিটি অব দ্য নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট নোবেল কমিটি অব দ্য নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট তারা নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে শান্তি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে মোট কয়টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় মোট ছয়টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয় কত সালে উনিশশো সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয় সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল যে বিষয়ে পুরস্কার দিয়ে যাননি তিনি ইকোনমিক্স সায়েন্স এ বিষয়ে পুরস্কার দিয়ে যাননি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার কোন সালে প্রবর্তিত হয় উনিশশো সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয় নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রার্থী নির্বাচনে কয়টি কমিটি কাজ করে নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রার্থী নির্বাচনে মোট ছয়টি কমিটি কাজ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি এটি হচ্ছে ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে থাকে প্রথম নোবেল বিজয়ী নারীকে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এসেছিল দু হাজার পনেরো সালে ক্ষয় ইউনিটে প্রথম নোবেল বিজয়ী নারী হচ্ছেন মেরি কুরি শান্তির জন্য কোন মহিলা প্রথম নোবেল পুরস্কার পান বার্থাবন সুটনার 
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়ী প্রথম মহিলাকে সেলমা ল্যাগারফ কোন মহিলা অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অ্যালিনর অস্টম কোন মুসলিম মনীষী সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান আনোয়ার সাদাত তিনি সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কোন আরব লেখক সর্বপ্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান নাগিব মাহমুজ তিনি সর্বপ্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নাগিব মাহফুজ নোবেল বিজয়ী আরবি ঔপন্যাসিক কে নাগিব মাহফুজ নাগিব মাহফুজ কোন সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নাগিব মাহফুজ উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলিম নারী কে ছিলেন নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলিম নারী শিরিন অ্যাবাদি নোবেল বিজয়ী শিরিন অ্যাবাদি কোন দেশের নাগরিক তিনি ছিলেন ইরানের নাগরিক ইরানের মানবাধিকার কর্মী শিরিন অ্যাবাদি কোন সালে শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি দু সালে শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন সাহিত্যের নোবেল বিজয়ী ওরহান পামুক কোন দেশের নাগরিক ওরহান পামুক হচ্ছে তুরস্কের নাগরিক হোয়াইট ক্যাসেল উপন্যাসের রচয়িতাকে ওরহান পামুক তিনি হোয়াইট ক্যাসেল উপন্যাসটির রচয়িতা দু সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া তাওয়াক্কুল কারমান কোন দেশের নাগরিক তাওয়াক্কুল কারমান ইয়েমেনের নাগরিক শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে সাহিত্য রচনা করে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আব্দুল রাজ্জাক গুরনাহ ভারত উপমহাদেশে বিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সিভি রমন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত দক্ষিণ এশীয় মুসলিম বিজ্ঞানীকে ডক্টর আব্দুল সালাম পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আব্দুল সালাম কোন দেশের বিজ্ঞানী আব্দুল সালাম পাকিস্তানের বিজ্ঞানী এ উপমহাদেশ থেকে এ যাবৎ কতজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মোট চোদ্দ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মাদার তেরেসা কিসের জন্য নোবেল পুরস্কার পান মাদার তেরেসা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মাদার তেরেসা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ম্যাসিডোনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন মাদার তেরেসা পথের অবহেলিত শিশুদের জন্য কোথায় প্রথম আশ্রয় কেন্দ্র খোলেন কলকাতা মাদার তেরেসা পরিচালিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির নাম কি এর নাম হচ্ছে মিশনারিজ অব স্যারিটি মাদার তেরেসা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান কোন সনে তিনি উনিশশো সনে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান সবচেয়ে কম বয়সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কে মালালা ইউসুফ যাই তিনি পাকিস্তানের তিনি সবচেয়ে কম বয়সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফ যাই কোন দেশের নাগরিক তিনি পাকিস্তানের নাগরিক নোবেল বিজয়ী বাঙালি জ্ঞান সাধকের সংখ্যা কত চারজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম বাঙালিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় কততম বাঙালি নোবেল বিজয়ী চতুর্থ জন্মসূত্রে বাঙালি যে অর্থনীতিবিদ নোবেল পুরস্কার পান তার নাম কি অমর্ত সেন অমর্ত সেন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কত সালে অমর্ত সেন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো আটানব্বই সালে অমর্ত সেন কোন বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান তিনি দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র এ বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পোভার্টি অ্যান্ড ফ্যামিনস এ গ্রন্থের রচয়িতাকে পোভার্টি অ্যান্ড ফ্যামিনস এ গ্রন্থের রচয়িতা অমর্ত সেন কোন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য অমর্ত সেনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কল্যাণ অর্থনীতি যে প্রতিষ্ঠান তিনবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সেটি হচ্ছে আইসিআরসি আইসিআরসি তিনবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে কোন সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল উনিশশো সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল কোন বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম দুইবার নোবেল পুরস্কার পান মেরি কুরি তিনি দুইবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং প্রথম তিনি দুইবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কোন বিজ্ঞানী পদার্থ ও রসায়নে মোট দুইবার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন মাদাম কুরি সাহিত্যে মরণোত্তর একমাত্র নোবেল বিজয়ী হচ্ছেন অ্যারিক কে কার্লফেল্ট 
शांतिते नोबेल पुरस्कार प्रत्याख्यनकारी एकम्र व्यक्ति के ली डाकथो शांति नोबेल पुरस्कार पे से प्रत्याख्यन कर ली डाक थो को दार्शनिक साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रत्याख्यन कर जयपल सार्ते साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रत्याख्यन कर मनोविज्ञानी हुए अर्थनीति नोबेल पुरस्कार पान के डैनियल कैनमैन दुहजार दुई साले मनोविज्ञानी हुए अर्थनीति नोबेल पुरस्कार पे एवे कूज देख आशा कर टीटी मनोजोग दिए देखें तो हमें ये क्यूजर उत्तर आनी खूब सहजे करते हैं प्रथम क्यूजटी हे पदार्थ विज्ञान नोबेल पुरस्कार विजयी आब्दुल सालाम देशर विज्ञानी आर बी पदार्थ विज्ञान नोबेल पुरस्कार विजयी आब्दुल सालाम देशर विज्ञानी चार्टे अपशन थक पाकिस्तान तुरस्क जुक्तराष्ट्र सेंगाल सठिक उत्तर टी अवश्य जाना आज प्लिज क्यूजे अंश नहीं साधे थकूँ द्वित क्यूजटी हे नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम बांगाली के चार्टे अपशन थक अमरत्य सें रवीन्द्रनाथ ठाकुर डर मोहम्मद यूनूस मदार तेरेसा प्रश्नटी हे नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम बांगाली के सठिक उत्तर टी अवश्य जाना आज जो तु एत देखे निश्चय जाना आ प्लिज कमेंट्स करूजे अंश नीन जदि टीटी भारत लागे अवश्य लाइक करबें शेयर करबें और फेसबुके अवश्य हमारे फेजटी फलो कर आज पर्त यत पर्त जरा साथ सबा के असंख्य धन्यवाद आल्ला हाफिज